karibu katika tunge asubuhi na habari kuu hapa studioni tukiangazia kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unatarajiwa kufanyika eh, Novemba 24 na kubwa zaidi vyama vitano vya kisiasa vya upinzani tayari vimeshatangaza kujiondoa kwenye mchakato huu wa uchaguzi Chadema ACT Wazalendo lakini kuna NCCR mageuzi UPDP pamoja na Chauma ni vyama vitano hivi vya upinzani ambavyo vimejitoa. Leo hii hapa studioni ni naye mkurugenzi e, wa kituo cha sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation ndugu Hamis Masudi. Karibu sana. Asante sana. Na kubwa zaidi tutazungumzia masuala haya ya kisheria lakini nini kifanyike sasa kuhakikisha kwamba e, tunakwenda kwenye uchaguzi ambao utakuwa ni shirikishi katika vyama vyote vya kisiasa kupata mwafaka wa pamoja. Labda moja kwa moja tukianza e, mja, e, na mjadala wetu huu. Tayari vyama vitano vya kisiasa vya upinzani vimetangaza kujiondoa. Na tayari serikali kupitia waziri wa ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Suleman Jafo bado ameshikilia msimamo ule ule wa serikali na jana akiwa bungeni amesema kwamba E, wale ambao watashiriki mchakato huu ni wale ambao e, wamerejesha fomu yani wamechukua fomu na kurejesha labda mvutano huu wa kisiasa masudi unatoa tafsiri gani za kisheria kuelekea uchaguzi huu e, kwanza awali ya yote hii inajumanisha ni kwamba ndio maana tukasema kwamba ni demokrasia kwamba kukutana kilai na kifikla ndio uhai wa wanadamu kwamba sasa vyama vimejitangaza kujitoa na msimamo wa serikali nasema kwamba kama kwa kwa madhaifu yote basi utaratibu wa kisheria ufuate kiwemo rufaa za mgombea. Kwa maana hiyo kwamba swali lipo katika utaratibu wa kisheria na pamoja na hayo bado lipo katika masuala mbalimbali ya kiutawala bado inaendelea kugonga vichwa mbalimbali vya kijamii lakini hiyo ndio asili ya neno halisi demokrasia. Kila mtu anaruhusu kusema yale ambayo tunasema, yale ambayo tunaramikia kwa kazi ya serikali na wadau muhimu ni kukaa mezani kuangalia suluhisho ni nini yapi ya kisheria na yapi ambayo sio ya kisheria. Na Juzi Jumapili waziri Tamisemi Suleman Jafo akiwa Dodoma katika mkutano na wanahabari alisema kwamba ameruhusu wale wote ambao walienguliwa e, kurejeshwa kwenye mchakato wa uchaguzi lakini uh, jana akiwa bungeni tumeona kama maneno haya ameyakataa akisema kwamba vyombo vya habari vimemnuku vibaya tafsiri ile ambayo amemnuku ni tofauti na ile ambacho amekimaanisha lakini tukirejea katika huu mvutano vyama vitano vya kisiasa vya upinzani msimamo wao ni kujitoa kwenye mchakato huo wa uchaguzi. Na msimamo wa serikali ndio kama ambavyo waziri ameutangaza Suleman Jafo. Nini kifanyike unavyotazama kuelekea uchaguzi wenyewe ili kuweza kupata mwafaka wa kitaifa? Masuala ya kisheria yapuje haya kuweza kuhakikisha kwamba tunaingia katika uchaguzi ambao kama tulivyotarajia. E, Mimi nadhani kwamba ukigusa katika swala mazima ya kisheria cha kwanza kabisa kwamba swala la uchaguzi ni swala ambayo lipo kikatiba na lengo la vyama mbalimbali vya siasa kwamba ni kutaka kushika dola lengo ni kuwatumikia wananchi katika haki na uadilifu katika masuala mazima ya kuhamasisha maendeleo kwa wananchi wake hili ni swala la kwanza e, swala la pili sasa inapotokea vitu kama hivi marumbano macho kusema inapotokea marumbano ya hapa na pale ndio kwamba na tafsiri kwamba tayari nchini kuna huyu anasema huyu anasema alafu anakaa tamaa mbalimbali kuangalia madhaifu ya wapi na namna gani tunaweza kuboresha ili tuweze kuwapa wananchi haki yao ya kushiriki katika uchaguzi ili kuweza kuachaguza kuachagua viongozi ambao wao wanawaona wanafaa ambao wana uwezo wa kusimamia maendeleo na wanaona uwezo wa kuhamasisha amani katika taifa kipi kifanyike sasa Nadhani kwamba kitu cha kufanyika kikubwa kabisa katika kupitia hii mvutano. Um, moja kwa moja kuna kuna vitu vile ambavyo vipo kwamba kwa kwanza kuna masuala ya tunaangalia kwamba kuna masuala ya humanitarian law, humanitarian law na pia kuna mambo ya somo ni pia law. Ni kwamba uh, haya marumbano ambayo yanatokea sasa hivi ni kwamba asali zake ni ni vipi? Asali kama vyama vya siasa vitakapokataa kushiriki katika chaguzi, no. moja itakuwa ina wanyima wananchi haki yao kutaka kushiriki kamilifu katika zoezi la kuchagua wale viongozi ambao wanaona nao kwamba watafaa katika kuwaletea maendeleo haijalishi kwamba natoka chama gani. Kwa hiyo kwamba 
vyama vya siasa pia vinatakiwa kufahamu kwamba kukataa kuendelea kugomea ni kwamba moja kwa moja kwamba wanakuwa tayari wanaleta tafaruku wanakuwa wanaleta mkanganyiko katika katika jamii na moja kwa moja haki ya msingi jamii ndio inakwenda kuwasilika na pia wimbi la demokrasia katika no. demokrasia demokrasia sasa kidogo inakuwa ile tafsiri tata katika vichwa vya ya watu kama ilivyo sasa kwamba kila mtu anasema yake kila mtu anasema yake yote hii inatokana kulingana na mkutano ya kisiasa kwa laba moja kwa moja kwamba sana msingi hapo ni kuangalia suluhu kwa sababu sote tunapigania kuongoza wananchi wa Tanzania tunaposema wananchi wa Tanzania ni kwamba vyama vya siasa vinataka vikumbuke kwamba bendera ya taifa ilikuwa hiyo kipaumbele vya bendera za vyama vya siasa ndio ina nguvu kushinda bendera ya taifa kama tunaweka bendera ya taifa mbele tunaweka mama Tanzania baba taifa Tanzania mbele ni kwamba hakuna haja ya kuendelea kurubana sasa kuna haja ya kukaa meza moja kuangalia mazefu ya kuwa ya kuapi na tuweze kukaa na kutafuta nini suluhisho ili sote tuelekee katika uchaguzi ambao utakuwa uhuru na haki ili demokrasia itapata kumalika nchini Tanzania na sheria zipoje kama vyama hivi vya kisiasa vitatangaza kujitoa huku wagombea wake tayari wameshaarejesha fomu sheria zikoje zinaruhusu wale wagombea kuondolewa moja kwa moja baada ya chama kujitoa ama sheria zipoje baada ya vyama kujitoa e, kwanza sasa kidogo hapo unakuwa kuna mkanganyiko sababu ndani ya, ya chama kuna wagombea ambao tayari wao kulizika na maamuzi na tayari shakwenda nani za za kufaa na kufaa zao zilikuwa zikishirikiwa alafu sasa viongozi wa vyama wakapata kutangaza kwamba chama kime, kimejitoa lakini maana ya kujitoa si kwamba unasema tu kuna utaratibu wake kidogo ambao unaweza kumwambia msajili wa vyama vya siasa pamoja na na, na wadhiri mwenye dhamana ila katibu ni dhamana kwa sababu ni moja mbili tatu nne tano sasa unaposema umejitoa ni moja kwa moja kwamba wewe kai kwa hiari yako kwamba kama ilivyokuwa mujibu wa taratibu za katiba yenu ya chama kama inavyoeleza kwa kujitoa nadhani ni swala la la hiari kwa sababu lengo la chama chote ni kushika dola kwa kumtia wananchi kwa maana unapojitoa kwamba hauko tayari kushika majukumu ya kuongoza wa Tanzania moja kwa moja utakuwa umejinyima haki ya msingi kama chama cha siasa kwa sababu utakuwa hauna dhamira ya kusema kwamba unataka kuiongoza kutumikia wananchi wa Tanzania na kwa sababu katiba yetu iko wazi kwamba uwakilishi ni lazima upitie kwenye vyama kwamba lazima uchama kama chama kisajiliwa baada hapo wapate haki sasa chama kiteuwe watu ambao wanafaa ili sasa waje katika jamii kuchaguliwa ili waweze kuwatumikia wananchi kula vyapo vya wanilifu na kuwatumikia wananchi katika ukweli na haki na uwazi sasa kama unitoa ni hiari yako kwa unakuwa hauko tayari kuendea yale ambayo unatakiwa kuyatimiza kama chama cha siasa. Sasa huoni sasa hivi vyama kujitoa vinawanyima haki wananchi ya kupiga kura kwa sababu katiba inasema kila mwananchi ana haki ya kupiga kura ya kushiriki zoezi hili la uchaguzi. Uh, sasa vyama vimejitoa hivi vya kisiasa. Tunabakia na chama ambacho uh, vyama vitano hivi vimejitoa na vyama vingine hivi ambavyo vinaonekana havina nguvu sana ukikitoa chama cha wananchi CUF vyama vingine vile ambavyo havina uwakilishi bungeni vinaonekana kama havina nguvu sana kwenye huu mchakato wa uchaguzi sasa huu mchakato unaonekana sasa umebaki kama ni wa chama kimoja baada hivi vyama vitano kujiondoa kwenye huu mchakato uoni tunakwenda kuwanyima haki wananchi ya kuweza kuchagua viongozi ambao wanawataka ni unachokieleza ni sahihi kwamba kujiondoa ni moja kama nilivyosema kwamba ni moja ya kuwanyima haki wananchi kushiriki katika chaguzi kikamilifu na pia vile vile tayari unakuwa we mwenyewe kwamba umesema sasa niko la niko tayari kuongozwa na chama fulani lakini sambamba na hilo hatuwezi kusemea kwamba vyama vina nguvu tunanga demokrasia kwamba kujitoa wengine wanasema kwa tayari kuendelea kwa kama kuendelea cha msingi umesema kama vyama vya siasa bado tutaelekea katika mchakato wa uchaguzi. Kwa uwezo ukasema kwamba utaratibu kufuata demokrasia ni kubwa. Sababu tunaangalia kwamba ushiriki wa vyama vya siasa. Kwa hiyo tunamaana nasema kwamba tunaangalia kuna public interest na personal interest katika taasisi hizo zote zile. Kwa hiyo sasa cha msingi hatufanyi kazi personal interest, tunafanyia kazi public interest. Kwa kwa kiongozi yote yule ambaye ni mzalendo, anajua atalala anapata kuelewa nini maana ya uzalendo na uzalendo. Mzalendo ni yupi na uzalendo ni Uzanavyosemea uzalendo ni pamoja na kukubali kwenda katika masuala yote ya kidemokrasia kwa lengo la kuweza kuleta manufaa kwa umma. 
kama hauko hivyo hauko tayari kusalenda ili kutafuta suluhu iliyokuwa njema hapo ninasema wewe sio mzalendo kwa sababu unataka kwenda mganyiko katika umma ili kuweza kuwagawa watu na kutawala watu kwa namna ya kuwagawa watu sio kitu kizuri kazi ya kiongozi yote ni kuunganisha watu kwa kitu kimoja kukaa kwa amani kwa masisha amani kukae kwa ushirikiano katika kushiriki shughuli mbalimbali za kijamii kama nilivyosema awali lengo ni maendeleo wa taifa letu lengo ni kudumisha amani wa taifa letu lengo ni kuenzi yale mema yaliyowasisiwa na wasisi wa taifa kwa baba wa taifa Julius Kambaga Nyerere mmoja wa ndugu yetu mheshimiwa Abed Yamani Karume ambaye wako mbele za haki lengo ni kuhakikisha kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi kama walivyozungumza hapo mchakato huo wa amani kabisa na vipi kuhusiana haya malalamiko hivi ambavyo upinzani na kubwa kilalamikia wagombea wao wengi nchini kote kuenguliwa kwenye huu mchakato Uh, taratibu za kisheria walipaswa kufanya nini kabla ya kutangaza kujiondoa Echa cha kwanza kabisa naomba ili swali ni swali zuri sana Unajua kuna kulalamika nje ya utaratibu Kazi ya sheria imeweka utaratibu ndio maana kwamba katoka sheria ya uchaguzi moja na kanuni zake Sasa unapolalamika nje ya zile kanuni tunasema kwamba haujafuata utaratibu wa kisheria Lalamika ndani kwa mujibu wa misingi ya zile kanuni kama nilifaa nenda kufa kama unaona bado huku pia haki yako haijapatikana nenda mahakamani ili tuone utaratibu gani uweze kufa ndio maana ya neno demokrasia kwa sababu na katiba iko wazi kwamba maamuzi wa mwisho katika mashauri yote ya madai na jinai ni mahakama na chombo chombo kuu hapa ndipo mwisho kabisa kwa kwa maana hiyo kwamba sasa ukiwa unalamika nje ya utaratibu unatafuta ndio kama unavyosema kwamba unataka kutumia power unataka unataka kuweza kuwa na wananchi wengi kutafuta nguvu ya watu sema kwa maslahi yako kidogo sasa tunaleta tunaleta mkanganyiko lengo lalamika katika utaratibu kama ulivyowekwa nenda kwenye kamati za rufaa ili tuone kwamba kamati za rufaa zitaamua nini sasa ustabili matokeo sasa tabu ya watu wengi huwa natabili matokeo kwamba bado kwenye kamati za rufaa hatuwezi kupita hii kidogo inakuwa ni shida na ukiangalia ni kweli kidogo inaleta tafaruku angalia kwamba walikuwa wengi wameondolewa hawapo wanaongea nasema kwamba hawana kazi ma, kazi harani mm. na ukiangalia ukisoma zile nani katika zile peji za kanuni yani kama kuna klasi kama 190 na, na, na lakini pia vile vile nadhani sijapitia sana lakini nadhani pia moja sababu pia wengine zime wamejaribu ku, kuondolewa ni pamoja na kuandika vifupi kwa mfano mtu anataka ICT aidha akaandika labda CCM baada ya chama cha mapinduzi kati kwa pia chama cha mapinduzi ngo atakao ya pia ACT wazarema. Na mwingine tu anaandika tu ACT. Afu ya vikanga zifomu na utaratibu wa, wa fomu kuna mambo ya ya viapo. Kwa hivi vyama pia vilipaswa kujiandaa mapema. Vyama vyote wakae na wanasheria mbalimbali. Tabu katika mifumo yetu hii ya nchini kwetu Tanzania usani kampuni kampuni nyingi na taasisi nyingi sana zimekuwa zinamtafuta wakili aidha wanasheria pindi pana kukuwa wana kesi kumbe wa kazi ya wakili katika chama ni pamoja na kushauri masuala yote ya kisheria ili kuweza kuondoa mkanganyiko katika jamii. Kwa tunapenda kushauri sana katika mazoezi yote ambayo yanaendelea. Yote ambayo yanagusa masuala ya kisheria, haki za watu. Lazima mtafute mtu ambaye amekidhi vigezo vya kitaaluma ili kuweza kutoa tafsiri na kuweza kuongoza mchakato ili kuepuka malalamiko au marumbano ambayo hayana msingi. Na marumbano haya tambua kwamba tunawagawa watu kwa sababu kuna katika jamii nadhani walimu watakuwa naelewa kuna wale watu ambao ni fast learners kuna watu ambao ni medium learners na kuna watu ambao ni very slow learners sasa hawa slow learners kidogo ndio kuna mkanganyiko sana sema kwamba kweli kuna utukuaji mkubwa sana kwa sauti ambayo zinakuwa zinavuma lakini je umelalamika katika utaratibu kama ulivyoelekezwa na kanuni husika ambayo sote tumezikubali maana demokrasia lalamika katika utaratibu sio demokrasia lalamika nje ya utaratibu hii inakuwa inaleta tafsiri tata na sisi kama wadau tunavokaa kwenye hizi media kufano sta tv me twitter hapa lengo ni kutoa elimu kwa umma sababu mtu akasema akasema ah yule mlengo wa chama fulani kumbe sisi tunataka tuzungumze jambo katika utaratibu kama sheria inavyoelekeza hatuwezi kutoka nje ya utaratibu lakini umezungumza hapo kwamba moja ya makosa ambayo yamefanyika uh, mgombea kujaza uh, jina kwa mfano CCM badala ya chama cha mapinduzi ama chadema badala ya chama cha demokrasia na maendeleo 
Uh, umesema kama ni makosa kisheria sivyo ameandika vifupi lakini kwa taratibu ulipangwa ni kwamba atakao uandike jina ambalo liko register liko msajili wa vyama vya siasa ile jina ambalo limesajiliwa kwa msajili yeah. lakini kwa nini wakati wa uchaguzi kwenye zile eh, karatasi za kupigia kura wanaandika hayo hayo chadema eh, wanaweka na picha mgombea CCM wanaweka na picha mgombea kwa nini kwenye karatasi za kupigia kura inakuja hivyo na huku ionekane ni makosa eh, sasa ndio maana kuna vitu fulani vya kitaalamu kidogo fano ndo maana kabla unapojaza kwenda kujaza fomu atakao unavoishika ile fomu atakao ipitie inataka ni cha kwanza kama unavyokuwa shuleni vile vile unapopewa mtihani fanya kwanza iangalia ile matako ile mtihani imeeleza nini kwa mfano unaweza kuambiwa kwamba usijaze part B acha wazi wewe ukajaze kwa tayari kama unajikuta kama unaingia katika makosa kwa sababu hukusoma kwa kwanza una deal na ile fomu ambayo umeishika mkononi ambayo inakutaka mgombea ujaze taarifa gani je inakutaka uandike kifupi au nakutaka kuandika kirefu sasa kama ile matakwa yake uandike kitu kamili tukofanye vile kitu kile yake fupi akati ile kwa inaelekeza kwamba usiandike kifupi hicho tayari imekuwa ni shida nyingine ndio kwenye utaratibu wa wa viapo kiapo ni tako la kisheria unapokosea ki 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 hapo hata jina tu unasumbua ndio hilo vitu kwa vitu kama hivi sasa vitu vingine ni kwamba ni moja kwa moja ni tako la kisheria sasa ukija katika utaratibu wa jumla hiki ni kitu kingine kwa sababu ndio maana kuna vitu utamaliziana ya sasa tumesha kizi vigezo vya msingi lakini tunakwenda huko jamii kubwa inaelewa hii maana yake nini hii maana yake nini ndio nakasema kwamba na print hivi kwa sababu jamii kubwa ina inaelewa lakini yote nayo tunaomba tusisitize kitu kimoja ni kwamba taasisi mbalimbali vyema kuwatumia wanasheria katika masuala yote ya kitara kwa ajili wa wanasheria usimtafute wanasheria tu wakili pindi walikuwa na kesi kwa nini usiajili kama taasisi akati organization structure inatakiwa iwe na iko kitu ili kuepuka vitu kama hivi. Nadhani kama tungekuwa tuna wataalamu mbalimbali wametumika vyema. Nadhani kama haya marubano yangekuwa yako katika hivyo hivyo. Na kitu kingine kama mm. jaribu kusisitiza sasa najaribu kujiuliza kama taasisi mbalimbali vyama mbali na wanasheria. Sasa ni kwa nini wanasheria wasiongoze utaratibu wa kisheria katika kudai haki ambazo wana zimekupwa? Hili ni swali lingine ambalo litatafsiri pia hata labda tukiachana na hilo la makosa ambayo yanasemekana kujitokeza wakati wa ujazaji fomu. Uh, kuna chama ambacho kimehalamikia kwamba zaidi eh, wa, wamebakishiwa ama wamesaliwa na asilimia nne tu ya wagombea kwa maana ya asilimia tisini na sita wote wameinguliwa kwa maana hawa wote wamefanya makosa hilo ni swala ambalo nafikiri sio mjadala wetu lakini kuna chama, chama kingine pia cha kisiasa kimesema kina wagombea baki ni asilimia tatu sasa asilimia na saba kweli nao wame wamekosea katika ujazaji fomu hilo ni swala ambalo kwa sasa sio mjadala wetu lakini tulirejea katika kauli ambayo ametoa waziri wa Tamisemi Suleman Jafo kwamba hata kama vyama hivi ambavyo vimetangaza kujiondoa bado wataendelea kuwatambua wagombea ambao wamepitishwa kisheria hii ina, in, in, imekaaje kwamba inawezekana chama kimetangaza kujitoa alafu bado mgombea wake akaendelea kuwemo kwenye karatasi ya kupigia kura sasa twende katika utaratibu mzima wa kisheria kwamba unapotangaza kwenye media unapokuwa kwenye vimbo vya vya habari mm. serikali inafanyia kazi maandishi tunaweka maandishi kwa serikali inaangalia utaratibu wa kisheria inaangalia pia chama chako katiba yenu ina, ina, inasemaje sheria za nchi zinaongoza vipi sasa utakosema kwenye vyombo tu vya habari kama hakuna document sasa kidogo inaitwa tafsiri tata hearsay hearsay is not admissible ndio hatuwezi kufanyia kazi hearsay kama nikasema wanasheria wako kwa watakiwa kwamba kama hayo ndio maamuzi ya chama wamekaa katika vikao vyao wameamua kuazimia hai kuna utaratibu wa kufuata kuajulisha watu wenye mamlaka husika walokuwa nguvu ya kisheria katika kusimamia hai si kusema tu kwenye vyombo vya habari ndio maana kidogo inaleta mkanganyiko hata serikali pindi inapokuja katika vyombo vya habari kuja kujibu ndogo ni tamu kanganyi kwa hiyo lakini utaratibu za taram ilikuwa ni kwamba leta document tuzungumze ndio maana tunasema na kama sio taram tunataka tukae nidhani tuzungumze kitaram tuzungumze kwa hoja katika utaratibu ambao unakubalika ambao hautoleta mtafaruko katika jamii nini kama wanasheria hamuoni kama uchaguzi sasa umeingia dosari za kisheria hatuwezi kusema kwamba hmm. uchaguzi umeingia dosari za kisheria kwa sababu unaposema umeingia dosari za kisheria lazima uwe na uthibitisho kwanza tusibitishe tu, tu, yeye vitu vinavyolalamikiwa ni kweli kuna ukiukwaji wa tako la kisheria kwamba vile vigezo ambavyo vimesemekana 
katika ule mfumo kwamba hivi vyama vingine vimekosea je ni kweli kwa kama ni kweli ninasema kwamba hapa kidogo kuna ukiukwaji unitendeka kwa tayari hilo ukiukwaji ule unitendeka umesababisha ya sana sasa kama vya sibitisha kwa ushahidi hatuwezi kusema ni kwamba ni kweli uchaguzi huu umeingia rusali haukizi matakwa ya kisheria wakati kanuni zimetoka shirizi imetoka kwa mratibu kufuatwa ni huu sasa labda tu tuzungumze katika utaratibu mwingine yani tusifuate matumizi ya kisheria moja kwa moja no. twende katika dhana sababu nasema hii ni dhana ambayo inasemekana kwa uchaguzi mwingine wa usali kwa sababu utaratibu hao kufuatwa hao wanalamika hawa wanajibu sasa wanalalamika lakini nje ya utaratibu ambao umewekwa sasa nini kifanyike kuepusha yote haya ili tusete mkanganyiko kwa jamii sasa hapa ndipo kwenye nafasi ya wadau mbalimbali wa serikali kemo taasisi taasisi zisizo za serikali ambao ni wadau wa serikali mfano taasisi za haki za binadamu taasisi za kisheria sasa tunatakiwa tusiwe tuna pande yote kwa mlengo wa chama chochote tunataka kuwa nyuto kazi kubwa ni kusia man na kushauri utaratibu wa kisheria ufuatwe hapa ndipo kwenye nafasi ya viongozi wa dini viongozi wa dini kwa sababu ndio wenye watu hata hawa viongozi wa kisiasa wanakwenda makanisani wanakwenda msikitini si ambao mbaya za kwenda kwa Mungu kazi ya viongozi wa dini ni kuitaka amani kwa sababu utapokuwa amani haipo, haipo uwezo kaka katika mimbali uweza kutangaza neno la kutambua Mwenyezi Mungu ambaye sote tunamwabudia kwa kutapokuwa kuna amani sote tutapata kukaa kwa amani na kuweza kutangaza uwepo wa Mwenyezi Mungu na kuabudu asi buguza kwa hiyo viongozi wa dini wana nafasi kubwa sana katika hili. Moja ni kutoa elimu na elimu ya kuzalendo na kukubali maliziano ya iani ambayo yatafuata utaratibu ambao hautatamkanyiko katika umma. Sasa na ili kiongozi wa dini uwe na sauti ya kusema, kuonya, kusi na kuelimisha. Cha kwanza usionekane kwamba wewe ni una mlengo wa chama gani. Kwamba na wewe viongozi wa dini unatakiwa kwamba wewe uwe mtu. Sababu wewe una waumi, waumini wana vyama kila mtu ndikali yake. Sasa na wewe utakuonekana ni mlengo wa chama fulani au shabiki wa chama fulani. Dogo na kuwa unapoteza una, una ile sauti yako. Na viongozi wa dini utakapokosa kauli. Utakapokosa nguvu ya kusikika, nguvu ya kuonya. Tambua kwamba tunatengeneza taifa lenye mmomonyo kwa maadili. Kwa maana leo tunalamika na mmomonyo kwa maadili lakini yote haya tutakwenda tezi na omo lakini tarejea ngamani kwamba swala kubwa walimu wetu viongozi wetu wa dini hawakujiandaa vyema kutulea kifikra kutulea kiimani ili sote tuwe na hofu ya Mungu ili kile tunachofanya tukapate kuogopa kwamba kuna Mungu ambaye tayari yeye sisi anatuwa hata pia tuna hapa tuna hapa kwa kutumia dini zetu pia tunasema kama dini fulani kama ni muslim utashika masafa kama ni christian utashika bible tunasema Mungu ni saidie kwamba tunaamini kwamba watu wanaamini kwamba kuna Mungu ambaye yupo viongozi wa dini sasa ndio nafasi yao kusi amani kutoshabikia vyama mbalimbali vya siasa kazi kubwa ni kulingania amani tuombe tusali kwamba taifa sote kwa pamoja tuliingie katika maliziano ya amani kizikana wao uongoze mchakato tukana fulani tukana fulani jamani sasa ishi tokea lakini yote yote tufanye nini sasa ili kuweza kuepuka vunjifu wote wa amani au dashiria vya kuwa gawa watu na kupigawa taifa. Kwa maana hiyo kuna haja hivi vyama vyote vya kisiasa ambavyo vinashiriki huu mchakato wa uchaguzi kukaa pamoja na kutafuta maridhiano, sivyo? E, ni jambo la muhimu sana. Mm. Sababu mazungumzo kwa pamoja kwa tunapokaa medhani ni kitu kitu ambacho cha muhimu sana. Maana nasema utaratibu fatu. Wanasheria wanaelewa. Watu hata au viongozi wa vyama vya siasa wanaelewa. Kwamba kama unako na mganganyiko basi tuombe tukutane for discussion. Bwana msajili sijaelewa kitu kitu. Mheshimiwa waziri, ni dhamana hiki kitu tuje kielebo tukae mezani, tuelewane. Tuweke tukae kwenye meza za duara kama tulivyokaa hapa. Tuangalie kanuni za semaji, sheria natakani, natakani. Na wapi kuna utaratibu? Tuone. Baada ya hapo tutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni kizuri kwa amani. Lakini basi ukae mezani, kama tukizungumza kwenye vyombo vya habari, kwenye vyombo vya habari, kidogo tunaleta kitu ambacho kinaleta mkanganyiko na tafsiri tata katika na kama hali hii itasalia kuwa hivi mpaka mwisho wa tarehe ya uchaguzi 
hii ina ina, ina, ina katika mazingira gani wa Tanzania? Vyama vitano hivi ambavyo tunaamini ni vikubwa hivi kisiasa hapa nchini eh, chama kikuu cha upinzani cha Dema, lakini kuna ACT Wazalendo, uh, NCCR Magezi, UPDP na Chauma. Kama watendelea kushikilia msimamo wao huu, wa Tanzania itatumika katika mazingira gani paka siku ya uchaguzi? E, kwanza itaweka katika mazingira ambayo ni tata. Kusema mazingira tata ni kwamba usitegemee kila taifa linatuombea mema. Sisi kama Tanzania ni marafiki wa nchi nyingi sana. Ndio tunahusiana na diplomasia. E, lakini usizani kila nchi na kuombea mema. Kuna wengine wanataka kupitia madhaifu yaliyopo ili kuweza kuwagawa watu kutaka maslahi yao fulani. Kusema nchi jirani kwa mfano hata Libya. Libya iliingia kimachafuko hizo cha demokrasia. Kwaona Libya imeingia machafuko, zile huduma zote za kijamii ambazo ni muhimu sasa zinakuwa ni shida kidogo. Sasa kama itakuwa ina hali inakwenda hivi. Ni kwamba inakaribisha maadui kutaka kutumia humwanya kuweza kufanya mashambulizi ambayo yatatugawa watu. Sasa tukao tujilinde sana na na hivi. Na hapa ndio vyombo vya ulinzi na usalama vyote vitakuwa kuwa imara. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni amejeshi mkuu ambaye ame hapa kulinda taifa kusimamia sheria za nchi kwa mujibu wa sheria kwa imara ili kuweza kuweka hali katika ulinzi na usalama na haki na usawa jana Jumatatu chama cha ACT Wazalendo uh, kimetoa tamko lingine wakisisitiza kwamba bado wataendelea kushikilia msimamo wao ule ule ya kuwa kujiengua kwenye huu mchakato wa uchaguzi. Lakini pia wamesema lazima mapendekezo yao yafanywe kazi ndipo ambapo watarejea kwa maana mchakato huu kuanza upya. Uh, hatua ya awali kabisa uanze upya kabisa huu mchakato. Lakini uh, nikiangalia katika ukurasa wa Instagram wa katibu wa chikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi uh, ndugu Humphrey Polepole amesema kwamba Tunaendelea kufuatilia maendeleo ya mchakato wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 chama cha mapinduzi eh, CCM kitatoa uh, tamko itakuwa ni tarehe tatu ya mwezi huu chama cha mapinduzi kitatoa tamko baada ya kufuatilia mchakato namna mnavyokwenda lakini yote kwa yote labda kwa kuhitimisha wito wako ni upi kwa mamlaka za serikali hasa tamisemi ambayo ndio wasimamizi wa huu uchaguzi wa serikali za mitaa na vyama vyote vya kisiasa ambavyo vinashiriki huu mchakato vikemo hivi vyama vitano ambavyo vimejitoa wito wangu mkubwa sana kwa vyama mbalimbali vya siasa na kwa watanzania kiujumla pamoja na wadau wote muhimu wa wa serikali pamoja na nchi jirani ambazo zinatakia amani wito wangu ni kwamba tusitawale watu kwa kuwagawa watu katika dini zao katika itikadi zao vyama. katika vyama vyao aidha makabila ya tusitafute kutawala watu kwa ujenja ujanja tutafute namna ya kuongoza watu kwa mujibu wa utaratibu wa sheria kama unavyoelekeza ndio maana yake kwa katiba nchi na pia vile vile ni kwamba sote kwa pamoja tunatakiwa kuwa tayari kwa kulinda maslahi ya taifa kwa kulinda amani ya nchi kuwa tayari kukutana katika vikao mbalimbali ili kuweza kutengeneza maliziano ambayo yatufika katika njia nzuri na salama na pia hmm. la yangu pia kwa vyama vya siasa sio kila kitu kinataka kwenda kwenye vyombo vya habari na wote tu japo chombo kazi chombo cha habari ni kuchukua habari pamoja na kupeleka kwa watu usika ili kufanyia kazi lakini nenda katika chombo cha habari ili kuweza kwa lengo la kulimisha umma pasi kuweka personal interest zako kuweka maslahi mbele ya taifa. Kwa nikipenda sana kushauri katika hili. Sambamba na hilo naomba tu sote kwa pamoja tuendelee kufanya maombi kwa Mungu wetu ili taifa likaendelee kuwa na amani. Haya marumbano yote ambayo sasa tunamishania yakaweze kukaa katika maliziano ya amani ili kupata suluhisho ambalo sote tutakuwa salama na bila kuepusha kulukushane za mivutano hii ambayo itamkanganyiko katika jamii ile tafsiri tata katika jamii na mataifa ambayo yanatusikiliza pia vile vile la yangu kwa nyinyi waandishi wa habari karamu yenu ikapate kutumika vyema 
kwa lengo la kuweka taifa katika misingi imara na sarama katika lengo la kuelimisha sio kupotosha. Naam asante sana mtazamaji wa Star TV naona leo hii basi mada imekuwa uh, na ya aina yake lakini kubwa zaidi ni kupata mwafaka huwa kitaifa kama ambavyo amesisitiza hapa Hamisi Masudi ambaye ni mwanasheria huyu na mkurugenzi wa kituo cha sheria cha Everlasting Legal Aid eh, Foundation kwa sasa si tuseme kwamba hatuna la ziada ulikuwa nami Michael Noeli na mgeni wangu kama ambavyo nimemtambulisha hapa na leo hii basi tumejadili mambo kadha wakadha juu ya mchakato huu wa uchaguzi wa serikali za mitaa ni kuage lakini kusi kwamba punde tu utakuwa naye Alicia Evans katika tuonge magazeti asubuhi bye bye